将还没有 follow 我的 Instagram 的观众呢，请记得马上 search Alexa d a s h i 然后按一个 follow， 你就可以获得最新的资讯了。欢迎收看本期的视频，我是 Alex。这样，如果你喜欢我的视频的话，请记得订阅、按赞，还有打开下面那个小铃铛吧。主持人，抱歉呐、啊，最近我真的是有点忙，所以我一直在拖更，所以这次我就直接进入主题。今天我要为各位带来的就是二零二零年。第二代的 iPad Pro 十一寸呐、啊，在影片开始之前，我想讲的是，其实我非常期待这一次的这个升级。那好像我的影片标题这样子讲啦，其实 iPad 在某种意义来讲，已经是慢慢慢慢在取代着那一个电脑了。那到底是什么意思？让我马上来告诉你们吧。这次我拿到的是一百二十八 G 灰色十一寸的版本，售价为三千四百九十九块马币。相比起上一代的 iPad Pro， 虽然价钱没有变。但是变相其实是多了六十四 G B 的容量，还有多一粒镜头，所以相对来说其实是算是便宜了的。那盒子外盒也是延续了具有非常苹果味的设计，打开后就有本质的 iPad Pro， 一个 mid 的 U S B C 数据线，还有一个十八瓦充电头啦。那本质的 iPad Pro 其实也延续了上一代二零一八年 iPad Pro 的设计。机身厚度还有屏幕边框基本上没有什么改变，依旧是方形的机身设计，还有磨砂金属的机身背盖，这也是非常符合苹果一贯的作风。唯一最大的改变就是相机镜头模组有着非常明显的电池度，一看就知道是最新的 iPad Pro 了。整体的手感还有单手操作的体验呢，依旧是那么的棒的。Apple Pencil 第二代的磁吸功能呢，依旧是非常非常的疗愈。屏幕来说依旧是非常出色的，首先屏幕方面是搭载了十一寸的 Liquid Retina Display。同为一百二十八赫兹的刷新率，六百尼特的屏幕亮度，还有这一个 P 三的广色域显示，这些规格几乎跟上一代也是大同小异的。大致上讲完规格，就来讲一讲整体的那个屏幕体验吧。整体来讲啦，其实拿来包去或者是刷 App 的时候，那个体验真的是非常非常的好。影片的画面也非常的清晰，看起来也非常的舒服。刷那个淘宝或者拉萨的时候也非常的流畅，大大提升了这个整体的用户体验。就拿 Apple TV Plus 的自家影片来看呐、啊，效果真的是非常的棒，色彩表现也非常优异。屏幕对于内容的诠释也特别独到，我可以跟你讲啊，加上主体自身的四喇叭音响，那整体的感觉真的是很不错。所以在床上看电影或者煲剧的时候，真的是一流啊！除此之外，多亏这个 iPad OS 的加持，可以拿来当做 Mac 的副屏幕。在 iPad OS 还没面试之前，我都是用这个 Dual Display 的付费 APP 来实现 Mac 复屏的这个功能。但是 iPad OS 的复屏表现，我觉得更为的顺畅，更为的棒，而且比起 Dual Display 大大的减低啊那个延迟感，这我觉得是一个真心非常棒，而且是很实用的一个功能。这次 iPad Pro 另外一个卖点就是双镜头设计啦，也是 iPad 第一次搭载了这个双镜头设计。那讲规格的时间又到了。首先是十二 megapixel 的普通镜头，四 megapixel 的超广角镜头，还有这个黑黑的东西，就是这一次的 l i g h t e r 光学雷达感测器的镜头。相机的模组本身就延续了 iPhone 11 Pro 的设计啦，整体的镜头模组设计我也觉得是蛮，其实还蛮漂亮的。那你们觉得如何呢？下面留言让我们一起讨论看看吧。那我其实本身觉得 iPad 不需要那么多的镜头啦，因为我相信真的很少人真的会拿那么大块的一个东西到处去拍照。那多了的这一个广角镜头也没有特别驱使我去使用它拍照，而它这个超广角镜头的变形棒，我觉得真心很严重啊。希望后续的 iPad OS 可以更新并改善这个问题。总结来讲，其实我觉得拍照随便一个 iPhone 也不会比它差。但是众所周知，今年苹果很积极的向 AR 这一个发展领域去发展，也一直想让这个 AR 改变我们的生活。所以这次也加入了这个 l i g h t Top 的镜头，去让这个 AR 的测量演算法变得更为的准确以及耐用。可能你们会对这个东西很陌生，那我大概讲一下。大意就是这个镜头可以让 AR 类型的 APP 的实境效果显微更加的逼真，体验更加的一流。虽然我本人很少玩 AR 啦，但是我相信之后一定有不少的 APP 可以让这个功能大放异彩，也让我去尝试一下。前置镜头方面呢，则是跟上一代没有差别，而且 Face ID 在前一代已经是很快了啦，所以这个部分我会直接跳过。这里值得一提的是，本次的 iPad Pro 装有了五个录音式档机的麦克风，是比上一代多了整整两个的。我可以告诉你们，上一代的 iPad Pro 的收音真的是很不行耶！因为在视像会议的时候，很多人都有告诉过我啦，不是很能听清楚我在讲什么，而且也表示有比较多的背景杂音。而这一次的 iPad Pro 就好了很多啦。那现在你们听着的这个录音呢，都是我用最新的 iPad Pro 去录制的，怎样很不错吧？
。这一次 iPad Pro 搭载了 A 1 2 C 仿生的处理器，还有这个 M 1 2的协同处理器， 6 GB 的 RAM， 还有这个可以卖掉十小时的电池容量。那不用来说，这一款 iPad Pro 就是那么的牛了。玩一些主流的游戏的体验。是非常顶级的体验来的，那画质也是非常非常的棒的，绘画体验也是相当的不错。在屏幕上使用 Apple Pencil 也几乎没有任何的延迟。那除此之外，强大的硬体性能也让它同时可以剪辑多个 4K 影片，更好的去执行那个 3D 图像设计，还有非常棒的 AR 体验。简单来讲，轻办公的应用体验也是没有完完全全没有问题的。那在 Keep Bench 的跑分也轻轻松松达到了这个非常不错的分数，只是比较可惜的是，跟上一代的 iPad Pro 的跑分没有多大的差异。众所周知，这一次苹果推出了两种键盘给 iPad Pro， 分别是这个传统的 Smart Keyboard， 还有一个价值一千三百四十九马币的 Magic Keyboard。那有关这个 Magic Keyboard， 我这边会做一个视频跟大家分享一下。我本身真的是非常的期待的。那如它标题所说的那样啊，它总算真的在某种意义上可以取代电脑了。要想到我以前大学时期的 iPad Pro 四点五寸，那个时候真的是我很天真的相信它可以取代电脑。可是，一个没有鼠标又不能 copy 放进去的平板，可以做到什么呢？所以到最后，我还是换了 MacBook。而现在的 iPad OS 支持 Mouse and Trackpad， 让整体的操作体验可以上升了一个档次，带来了更像使用这电脑的一种体验。那虽然过了一年半，苹果才更新他们 iPad Pro 的这一款那个产品线。而且你从它的外挂的硬件上来看，你可能还会觉得这只是一个小改款，性能方面没有多大的差异。那比起当年我第一次上手二零一八年十一寸的 iPad Pro 的时候，这一次那个上手体验以及给我那一个感觉呢，是我我会更满意。而且至少这一次真的我可以当它作为一款电脑来使用。总结来说，我觉得这一款二零二零年的 iPad Pro 第二代呢，我觉得真的是可以买的。那因为其实主要来讲啊。iPad Pro 不算是主角，真正的主角是它周边的配件，是你终于可以连接那一个滑鼠，或者是甚至它的键盘更为的使用了。因为多了这些周边的配件呢，虽然它用起来还是 iPad， 可是它却一点都不像 iPad 了。好了，那今天的影片就到此结束了。这是我第一次分享有关于 iPad 的那一个体验的视频，所以如果我真的有说错什么东西，欢迎各位在下方纠正我。而且留言让我知道一下，那我们下一个影片见吧，再见啦！